ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாம இப்ப இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஐ பி எல் தொடரோடு தன்னுடைய கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை மொத்தமாக அதாவது அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் இருந்து ஓய்வு பெற போகிற ஐந்து முக்கியமான வீரர்களை பத்தி தான் நாம இப்போ பார்க்க போறோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஐ பி எல் தொடர் பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி துவங்க இருக்கு இதற்காக அனைத்து அணிகளுமே தற்போது தீவிரமான முறையில தயாராகி வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த ஐ பி எல் தொடரோடு தன்னுடைய கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ள போகும் வீரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஐந்தாவது இடத்துல யாருனா சவுரவ் திவாரி இவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்திய அணி பத்தொன்பது வயது உட்பட்டோர் வீரர்களுக்கான உலக கோப்பையை வெல்லும் போது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அணியில் இவங்க இடம் பிடிச்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல லெப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் தோனி இளம் வீரராக இருக்கும் போது அவங்களை போலவே இவங்க உடல்வாக முடி அலங்காரம் அப்படின்னு முழுக்க மகேந்திர சிங் தோனி போலவே தோன்றுறாங்க இதனாலேயே இவங்க வந்து ரசிகர்களிடம் ஒரு பெரிய வரவேற்பு பெற்ற ஒரு வீரராகவும் இருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஐ பி எல் தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து சிறந்த இளம் வீரருக்கான விருதையும் பெற்றாங்க அதன் பிறகு இவங்களுடைய பேட்டிங் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுல இல்லை தற்போது முப்பது வயது ஆகக்கூடிய இந்த வீரர் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி கட்ட ஏலத்தில் இந்த முறை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏலத்தில் எடுத்தாங்க இருந்தாலும் இவங்க எந்த ஒரு விதமான உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படுவதில்லை இதன் காரணத்தினால இவங்க அனைத்து விதமான ஐ பி எல் தொடரிலும் இந்த போட்டியில இருந்து வெளியேற போறாங்க அப்படின்ற தகவல் வெளிவந்திருக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே அணி நட்சத்திர வீரரான இம்ரான் தாகிர் தற்போது இவங்களுக்கு வயது நாற்பது ஏற்கனவே மற்ற அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் இருந்தும் ஓய்வு பெற்று விட்ட இம்ரான் தாகிர் தன்னுடைய கடைசி ஐ பி எல் தொடர் இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு பேட்டி கொடுத்திருந்தாங்க கடைசி இரண்டு வருடமா இவங்க சிஎஸ்கே அணிக்காக சில முக்கியமான போட்டிகளில் முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காங்க உலகின் தலை சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவரான இம்ரான் தாகிர் அவர்களுக்கும் இதுதான் வந்து கடைசி ஐ பி எல் தொடராகவும் இருக்கு அது மட்டுமல்லாது அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் தொடரிலும் இருந்தும் இவங்க இந்த ஐ பி எல் தொடரோடு வெளியேற போறாங்க அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ் கெயில் அதிரடி வீரரான கிறிஸ் கெயில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் சமீபத்தில் அனைத்து விதமான சர்வதேச போட்டிகளிலும் இருந்தும் தன்னுடைய ஓய்வை அறிவிச்சாங்க இருந்தாலும் ஒரு சில உள்ளூர் தொடர்களில் இவங்க வந்து விளையாடி கொண்டுதான் இருக்காங்க இந்த சமயத்தில் பஞ்சாப் அணியின் துவக்க வீரராக இருக்கக்கூடிய கிறிஸ் கெயில் இதுதான் வந்து தன்னுடைய கடைசி ஐ பி எல் தொடராக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க டி டுவெண்ட்டி தொடர் அப்படின்னாலே அது வந்து அதிரடிக்கு பெயர் போனதுதான் அப்படி இருக்கும்போது அதிபயங்கர அதிரடி வீரர்கள்ல இவங்களும் வந்து ஒரு முதன்மையான வீரர் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை உலகில் இருக்கக்கூடிய பல திறமையான பந்து வீச்சாளர்களில் இவங்க அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலமா அவங்க விரட்டியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க கிரிக்கெட் போட்டியில இருந்து வெளியேறினாங்க அப்படின்னா அது அவங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்கே அணியின் முக்கியமான வீரரான ஷேன் வாட்சன் ஆஸ்திரேலிய அணியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அதிரடி ஆல்ரவுண்டரான ஷேன் வாட்சன் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து சில வருடங்களுக்கு முன்பே அவங்க வெளியேறி விட்டாலும் கூட தொடர்ந்து பல நாடுகளில் நடக்கக்கூடிய உள்ளூர் டி டுவெண்டி தொடர்களை விளையாடி வந்து கொண்டுதான் இருக்காங்க தற்போது அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வயது முப்பத்தி ஒன்பது ஆகிறது ஏற்கனவே மற்ற அனைத்து விதமான போட்டிகளில் இருந்தும் தன்னுடைய ஓய்வு முடிவு அறிவித்திருக்கக்கூடிய ஷேன் வாட்சன் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் மற்றும் ஐ பி எல் தொடர் இந்த இரண்டு தொடர்கள் மட்டுமே விளையாடி வந்துகிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த ஐ பி எல் தொடரோடு அவங்க அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டியில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவாங்க அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை கைப்பற்றுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு வீரராகவும் இருந்தாங்க நூத்தி எழுபத்தி எட்டு அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டை ஃபைனலில் சிஎஸ்கே அணி சேஸ் பண்ணும்போது இவங்க தனி ஆளாக இருந்து சதம் விலாசி நூற்றி பதினேழு ரன்களோடு சிஎஸ்கே அணிக்கு கோப்பையை பெற்றுக் கொடுத்தாங்க இவங்க சர்வதேச போட்டிகள் இருந்து ஓய்வு பெற்று விட்டாலும் தொடர்ந்து சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடி வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க உள்ளூர் தொடரிலும் தற்போது ஓய்வு அறிவிச்சாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு பெரிய வெற்றிடமாகவும் ஏற்படும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா டேல் ஸ்டெயின் தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் முக்கியமான வேகப்பந்து வீச்சாளராக விளங்கிய டேல் ஸ்டெயின் பாத்தீங்கன்னா தற்போது சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க டி டுவெண்டி மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடி கொண்டிருக்காங்க அதே போல அனைத்து நாடுகளில் நடக்கும் உள்ளூர் டி டுவெண்டி தொடர்களிலும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க கடைசியாக நடந்த ஐ பி எல் தொடரில் இவங்க காயம் காரணத்தினாலும் வெளியிட்டாங்க ஆனால் இந்த முறை தற்போது மீண்டும் ஆர்சிபி அணி அவங்களை ஏலத்தில் எடுத்திருக்காங்க உலகில் இருக்கக்கூடிய பல நம்பர் ஒன் பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அவங்க ஒரு சிம்ம சுப்பனமான